đối với chị đó là một cái kinh nghiệm mà một cái trải nghiệm mà rất là uh, rất là xúc động và nó là một cái trải nghiệm mà chị nghĩ là lần đầu tiên đó của chị là chị sẽ không bao giờ chị quên được đâu đúng là với mọi người thường thường uh, những ai chưa nghe tới từ kết nối tâm linh hay là những từ như là dẫn kênh thì nó sẽ hơi khó hiểu nhưng mà một cách chung nhất thì nó giống như là em là một cái người cầu nối ở giữa giữa thế giới hữu hình này và một thế giới vô hình rất là hy vọng là qua một cái trải nghiệm mà kết nối tâm linh thì mọi người sẽ nhớ ra cái kết nối đấy của mình và có thể bắt đầu tự nghe trực giác của mình mọi người nhiều khi không nhận ra mọi người chỉ sống theo cái cách là ừ cuộc sống nó hối hả cuộc sống nó như thế thì mình cứ chạy theo nó mà thôi nhưng mà có rất là nhiều người họ họ vì cái đó mà họ mất cái kết nối với cái bên trong của mình Chào mừng mọi người đến với chương trình Green Love 101 Đây là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn Chúng ta đã đi qua khá nhiều đề tài nói về chủ đề yêu bản thân Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào phần phát triển tâm hồn Hay nói cách khác đó là phần phát triển tâm linh khi nói về tâm linh thì thông thường câu hỏi đầu tiên chúng ta hay đặt ra ở trong đầu của mình đó là Tương lai của tôi sẽ trở nên như thế nào? Hay tôi có làm được những điều mà tôi mong muốn hay không? Đây sẽ là cái đề tài mà chúng ta thường hay tìm đến những cái người như uh, thầy bói xem những cái quẻ bài hay là xem tử vi như là cách mà dân gian chúng ta thường hay dùng đến Tuy nhiên khi nói đến tâm linh là chúng ta nói đến niềm tin nhưng nếu chưa trải nghiệm thì sẽ rất khó tin Do đó trong cái khuôn khổ của chương trình Bình chỉ xin đưa ra những thông tin và những trải nghiệm thực tế Phần còn lại xin dành cho tất cả mọi người Trong lĩnh vực tâm linh Hiện nay có một công việc khá mới lạ mà mình muốn giới thiệu đến mọi người Đó là công việc dẫn kênh Tiếng Anh gọi là Channeling Công việc này nó khác với những cái khái niệm mà dân gian chúng ta thường hay kháo nhau như là Lên đồng, nhập xác và nó có giúp ích được gì cho niềm tin của chúng ta hay không? Hôm nay mình có may mắn mời được một bạn có chuyên môn về kết nối tâm linh đến với chương trình Green Love 101. Mình có duyên gặp gỡ và nhờ bạn kết nối với những vị thầy tâm linh của mình. Đó là một cái trải nghiệm tràn đầy cảm xúc, tràn đầy tình yêu thương vô điều kiện mà lần đầu tiên mình biết được. Và mình cũng nhận được những thông điệp dẫn dắt cho con đường mình đang đi. Mời mọi người chúng ta cùng theo dõi phần trò chuyện của mình với bạn Ngô Hồng Phương là người kết nối tâm linh. Hiện tại bạn đang sống tại Úc cho nên phần trò chuyện sẽ được ghi hình online. Hello bác Phương. Hi chị Minh. <cười> em ăn Tết có vui không? Bên đó em có được ăn Tết không? À, cũng không có không khiến Tết như ở nhà đâu nhưng mà em cũng không làm gì nhưng mà gọi điện cho mọi người cũng đã là được hưởng cái không khí thôi. <cười> Ừ, thôi, thôi thì ở xa thì phải chịu em nhỉ Chứ bên yeah. đó nó đâu có tổ chức như là người có, Việt Có, nếu, nếu mà ở gần khu người Việt là có đấy Nhưng mà em ở tiết trên núi nên là nó cũng không có không ý gì <cười> Ở tốt trên núi cơ <cười> Ở cách chắc là cách từ một tiếng á Nhưng mà và ở đây cũng không có Người ta cũng không biết là Tết là gì luôn á <cười> Hôm nay là cái cái buổi mà chị nghĩ khá là, là đặc biệt Tại vì hai chị em mình kết nối từ xa mà ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn em đã dành thời gian Biết là bên đó cũng tối rồi Thời gian của mình là thời gian nghỉ ngơi Mà em dành cho cái chương trình Green Love 101 Thì chị rất rất là cảm ơn nha <cười> à, Anh phải cảm ơn chị trước vì để em có cơ hội để um, Để được chia sẻ những gì em đang làm Và xong rồi cũng được kết nối với chị Và kết nối với những um, độc giả, khán giả của Green Love 101 Em, em rất là cảm ơn vì đã mời em tới đây <cười> như vậy thì với một cái người làm cái công việc kết nối tâm linh thì <cười> thật ra chị đã trải nghiệm rồi nên chị <cười> có thể hình dung ra được nó là như thế nào và đối với chị nó là một cái kinh nghiệm mà một cái trải nghiệm mà rất là uh, rất là xúc động và nó là một cái trải nghiệm mà chị nghĩ là lần đầu tiên đó của chị là chị sẽ không bao giờ chị quên được đâu mà chị nghĩ đối với em thì em có thể giải thích rõ hơn về công việc của mình về cái cái gọi là cái 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 vai trò của em cái người kết nối tâm linh nó là như thế nào với tất cả mọi người đang xem chương trình của mình đi. Dạ, um, cảm ơn chị đã 
đã chia sẻ một chút xíu về, về, về trải nghiệm của chị vì lần đó em làm với chị em cũng thấy nó rất là xúc động thực ra là mỗi lần làm với cả mọi người mỗi người khác nhau mỗi buổi làm việc khác nhau nó cũng đều mang lại những cái trải nghiệm nó là một cái không gian mà không ai giống ai thì khi mà mọi người cho em cái cơ hội để được cùng bước vào cái thế giới của mọi người thì nó sẽ rất là nó sẽ rất là là đặc biệt Uhm, đúng là với mọi người thường thường à, những ai chưa nghe tới từ kết nối tâm linh hay là những từ như là dẫn kênh thì nó sẽ hơi khó hiểu nhưng mà um, một cách chung nhất thì nó giống như là em là một cái người cầu nối ở giữa giữa thế giới hữu hình này và một thế giới vô hình thế giới vô hình nó 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 sẽ rất là rộng nhưng mà cái mà chúng ta đang nói đến ở đây nó là những người mà có thể ngày xưa mình vẫn hay gọi là ông bà tổ tiên đi theo phù hộ mình ấy. thì bây giờ với um, với cái công việc em đang làm thì thì mình gọi đó đấy là đội ngũ linh hồn à, những người hướng dẫn tâm linh những người hướng dẫn linh hồn của mình mà chúng ta đã 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 biết họ về mặt linh hồn chúng ta đã um, có một cái sự thỏa thuận nào đấy trước khi chúng ta tới với cuộc sống này rằng là họ sẽ là một người mà một đội nhóm mà họ sẽ đi theo à, ở đó để giúp đỡ chúng ta và sẽ có những người mà có thể ở trong um, chúng ta đã biết ở trong dòng họ tổ tiên của mình nhưng mà sẽ có những người mà có thể chúng ta không biết tên nhưng mà về mặt linh hồn thì chúng ta sẽ biết thì à, một cách ngắn gọn thì em làm là một cái trung gian ở giữa để dịch lại thông điệp từ bên hiệu, bên vô hình cho một bên hữu hình à, đó đấy là một cách em nghĩ là một cách dễ hiểu nhất cho mọi người cùng cùng tưởng tượng ra <cười> ừ, chị, uh, chị cũng nghĩ là em giống như một cái người phiên dịch vậy đó là <cười> em có thể uh, nghe được cái ngôn ngữ em có thể giao tiếp được một cái ngôn ngữ khác mà những cái người bình thường người ta chưa có cái cái kết nối đó họ sẽ không không nghe được không không hiểu được thì em nghe được em hiểu được và em dịch lại cho cái người mà cần nghe những cái thông điệp đó thì chị nghĩ cái 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 vai trò của em nó khá là giống một cái người phiên dịch như thế <cười> ra thì ai cũng ai cũng có có khả năng tự kết nối với đội nhóm linh hồn của chính mình mà như em nói ai cũng có khả năng đấy ai bản thân chúng ta ai cũng có linh hồn và ai cũng có có một cái sự kết nối đấy người ta vẫn hay gọi đấy là cái sợi dây cái sợi chỉ bạc ạ và mình kết nối với linh hồn của mình bằng qua cái sợi chỉ đấy thì cái cách kết nối này nó 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 thông qua trực giác nó thông qua trái tim nó thông qua đôi khi có thể mọi người vẫn hay nhận thấy nhưng mình không biết tên đó là gì ạ tức là có thể là cái tiếng nói trong đầu nó hiện ra bảo với mình rằng là không đi đường này đi đường kia hoặc là không làm này không làm cái kia hoặc là nên, nên làm cái này đi nên gọi cho người này kia thì đấy là những cái tiếng nói của trực giác nó đang mách vào mình thì um, về một cách tâm linh về một cách chuyên môn mà nó thì có thể mình sẽ gọi đấy là um, là là linh hồn của mình mình gọi đấy là hai self của mình mình gọi đấy là spirit guide của mình thì đấy là một cách chuyên môn chúng ta vẫn hay gọi tên như thế nhưng mà một cách đơn giản nhất thì chúng ta luôn luôn kết nối với trực giác đấy và trực giác sẽ ngày càng mạnh hơn nếu chúng ta để ý tới thấy cái tiếng nói nó 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 vẫn luôn ở đó nó nhắc mình nhưng mà đôi khi là mình mình cứ bị cuốn theo rồi mình lại lại phản bác lại mình lại tìm lý do mình không nghe nó thế xong dần dần nó sẽ lại chìm lại xuống nhưng mà à, cái công việc em đang làm thì bản thân mỗi người ai cũng có thể tự làm cho mình nhưng chỉ giống như chị nói là đôi khi mình quên mất cái cách giao tiếp ấy nên là sẽ phải cần một cái người phiên dịch thôi nhưng mà khi mà đã nghe một vài lần nghe cái sự phiên dịch một vài lần rồi thì mọi người sẽ bắt đầu nhớ lại và sẽ bắt đầu tự kết nối lại được thế nghĩ là đấy là cái cái mục đích cuối cùng mà em sẽ rất là hy vọng là qua một cái trải nghiệm mà kết nối tâm linh thì mọi người sẽ nhớ ra cái kết nối đấy của mình và có thể bắt đầu tự nghe trực giác của mình. Chị nghĩ cũng có rất là nhiều người mà họ có cái cái trực giác rất là tốt và thật ra là họ có thể làm được cái việc đó rồi nhưng mà nhiều khi có thể họ không tin, ừ, yeah. họ tin hoặc họ hơi sợ và họ ừ. kiểu như họ từ chối cái chuyện đó, họ đẩy nó ra một bên, cho nên họ lại không Uh, kiểu như họ không chú tâm vào đó cho nên là họ không nghĩ là họ họ kết nối được cho đến khi mà họ có thể thử nghiệm giống như em thì chị nghĩ có rất là nhiều bạn á, mà họ có thể làm được cái việc đó chị chị thấy nhưng mà các bạn không không đi sâu các bạn cũng không thừa nhận cái khả năng đó hay sao á <cười> à, thực ra để mà tự mỗi người kết nối với cả à, cái tiếng nói ở bên trong mình cái tiếng nói của trực giác ấy nó sẽ phải cần thời gian và đôi khi giống như là rất nhiều người mà mọi người đến với em thì cái mọi người nhận được nó là giống như cái sự khẳng định lại những gì mọi người đã biết hầu như là ví dụ mọi người đã đã biết lờ mờ nhận ra ở trong bản thân mình rằng là mình đã từng mơ thấy cái này thực ra qua giấc mơ à, đó là cái cách dễ nhất mà chúng ta kết nối với cả linh hồn của mình uhm, qua trong, trong những lúc thiền chẳng hạn nữa những lúc mình tĩnh tâm nữa 
thì những cái buổi kết nối hầu hết là sẽ có những cái chi tiết như thế mà mọi người giống như khẳng định lại và tự nhiên nhớ ra và bảo là em không biết gì về mọi người cả tại sao lại có thể biết những cái chi tiết như thế thì nó giống như một cái lời khẳng định để mọi người bắt đầu tin gần hơn vào um, vào cái chức giác của mình ạ thì em nghĩ đến một cái bước khởi đầu um, thuận lợi thì đúng là như chị nói là sẽ có những người mà họ họ không họ không tin xong rồi là ví dụ nghe được um, nhận ra là sẽ phải làm gì đấy nhưng mà xong rồi lại lại, lại tìm mọi cách để gạt nó đi xong rồi lại uh, yeah, bị cuốn theo <cười> <cười> có lẽ là các bạn chưa đến cái giai đoạn để mà các bạn uh, phát triển cái cái khả năng của mình nhưng mà chị tin là nếu như các bạn đi một cái đoạn đường đủ dài thì đó sẽ là một cái cái cột mốc để cho các bạn nhìn thấy là mình có thể um, phát triển những cái khả năng cũng như là làm sao để mình có thể giúp được những người xung quanh thông qua cái khả năng đó cái công việc của em chị nghĩ nó nó khá là mới đặc biệt là tại Việt Nam mà cái ngày xưa chị nghĩ cái 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 truyền thống mà dân gian mình hay gọi là đi coi bói rồi đồng và lên đồng cốt này nọ thì chị nghĩ là người Việt mình biết nhưng mà đối với cái công việc hiện tại của em nó nó không giống những công việc những cái, cái cách thức như thế thì chị cũng nghĩ là sẽ có rất là nhiều người tò mò là làm sao em có thể làm được cái công việc này Tại vì ừ. nếu như gọi là Ngày xưa mấy ông bà đồng cốt đi Thì cũng cần phải có một cái khả năng nhỉ Để người ta làm được công việc đó Thì đối với em thì cái cái khả năng Mà dẫn dắt em đến cái công việc này Đó là cái gì? <cười> Đúng là ngày xưa Những người mà tự nhiên Ví dụ như bị tai nạn Hay là um, qua những cái sự cố Giống như là um, là gì ta à, cận tử á tức là gì qua qua những cái sự cố như thế qua những cái tai nạn qua những sự cố trải qua những cái cái chết hụt chẳng hạn thì tự nhiên trong lúc tỉnh dậy sống dậy thì lại có những cái khả năng kết nối với cả người âm thì mình vẫn hay nghe nói những cái câu chuyện như thế à, thực ra câu chuyện của em là không kỳ bí ly, ly kỳ như thế đâu nó, nó nó tương đối là bình thường và mỗi câu chuyện của mọi người à, đều sẽ đều sẽ sẽ có để sẽ có một cái lý do là dẫn dắt mọi người đến với cái cái hành trình mà mọi người sẽ đi theo về sau này uhm, Chắc là chúng ta vẫn hay nghe, nghe nói một cái khái niệm đấy là khái niệm thức tỉnh tâm linh Rồi là đêm tối của linh hồn, bóng tối linh hồn Thì um, do đó là tên gọi cho những cái giai đoạn mà mình rơi vào một cái trạng thái trụ nhất trong cuộc sống của mình um, Trạng thái mà chúng ta bắt đầu tự hỏi về ý nghĩa, mục đích sống Rồi tại sao mình lại ở đây, chúng ta có phải thực sự là chỉ có mỗi cái cơ thể này không Hay là còn có linh hồn, rồi tại sao mình lại Tại sao mình lại ở trong gia đình này? Tại sao lại ở đất nước này, con người này? Thì um, cái giai đoạn này nó đến với em chắc tầm 10 năm trước um, Sau một um, một vài sự cố, sau một một cuộc um, hôn nhân đầu tiên đổ vỡ Xong rồi um, yeah, sẽ có một vài sự cố nữa Xong rồi mình đi um, em, em sẽ không không nói quá nhiều về 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 những cái chuyện này Nhưng mà nó, nó dẫn mình đi Giống như một cái dòng chảy nó bắt đầu nó, nó, nó khơi thông dần dần Và cái điểm... Um, nút cuối cùng trước khi em bắt đầu chính thức làm công việc này đó là khi em nghỉ sinh em bé đầu tiên thì cái giai đoạn đấy um, thường thường là khi chúng ta có một giai đoạn nó trũng như thế giai đoạn mình nghỉ ngơi như thế thì tự nhiên mọi cái câu hỏi mình đã đã nung nấu từ lâu nó bắt đầu nó lại trồi lên um, thì em nhớ nhất là là um, yeah, trong trong giai đoạn đấy thì em bắt đầu được dẫn dắt đi um, đi học um, reiki Xong rồi có những giấc mơ nó rất là kỳ lạ, những giấc mơ mà à, có những người tới thăm mình và xong cái cảm giác nó trào dâng lên đấy là cái cảm giác về chuyện một cái một cái thứ tình yêu mà chưa giờ mình nhận ra mà nó còn hơn cả tình mẫu tử, hơn cả tình mẹ con mình bảo đấy là cái gì đấy sao, họ là ai, mình mình vẫn nhớ được, mình vẫn mình vẫn vẫn nhớ khi mình tỉnh dậy thì um, yeah, thì mãi cho đến về sau này mới nhận ra đó đó là cái người, những cái đội ngũ mà mình hay gọi là, là người hướng dẫn tinh, linh thần người hướng dẫn linh hồn của mình ạ thì họ tới họ, họ như kiểu gõ cửa và bảo đã, đã tới lúc rồi thì xong sau đấy um, em cũng được dẫn dắt tiếp rồi là đi học um, một cái khóa học về um, về channeling tức là về về dẫn kênh thì hồi đấy em cũng không biết channeling là gì cũng không biết dẫn kênh kết nối tâm linh là gì chỉ biết rằng là mình được dẫn đi đâu thì mình theo đấy tức là nó cứ giống như là những cái sợi lông, lông chim nó được giải ra dẫn đi đâu thì theo đấy thì um, học xong cái khóa bên trong đúng không em, em mình lắng ừ. nghe cái, cái 
trực giác của mình à thực ra mình thích cái này đây chính là thứ mà mình mình muốn làm đây thì là à, đi học thì thì sau đấy học xong thì trước khi trước khi học xong thì mọi người hay thực tập um, trên nhóm với nhau sau em cũng thực tập với cả bạn bè người thân gia đình á thì thì tự nhiên tự nhiên cứ khi mình kết nối với năng lượng của họ thì tự nhiên mình lại lại biết được những thứ um, gọi là thâm cung bí sử đi nhưng mà là những thứ mà về tâm hồn của họ về về cảm xúc của họ những thứ họ đang trải qua rồi kể cả những thứ mà trước đây họ là ai về mặt linh hồn quá khứ của họ tức là nó là một cái sợi dây tự nhiên mà nó hiện lên thì em cũng rất là là lúc đầu em cũng cũng rất là làm ừ. lúc đầu mình phải đấu tranh về cái cái lý trí của mình rằng là nó có thật hay không mình có đang tưởng tượng hay không nhưng mà rồi dần dần về sau làm việc nhiều với mọi người xong mọi người khẳng định lại à, và có những cái um, phản hồi á thì em bắt đầu em dần dần em em tin hơn thì cái niềm tin này nó bắt đầu nó hình thành từ cái việc là mình làm việc nhiều hơn với mọi người nhưng mà giai đoạn đầu nó sẽ tương đối khó bởi vì mình cứ luôn phải đấu tranh rằng là có nên nói hay không có nên nói điều này ra hay không nói ra có sợ họ nghĩ rằng mình mình <cười> bị làm sao hay không vì nghe đối với mình nó rất là vô thưởng vô phạt nhưng mà khi mình nói ra với họ với với người nghe thì thì họ hiểu ý nghĩa của nó Ừ, có rất nhiều câu chuyện ừ, em làm với mọi người thì, thì đều như thế nên đều là những cái chi tiết nó rất là nhỏ như thế nhưng mà đối với họ họ lại hiểu cho nên là ừ, về sau thì em cứ em cứ nghĩ rằng mình chỉ một cái canh dẫn thôi một cái một cái một cái cái nút thôi mình mình sẽ để cho dòng thông tin nó chảy qua mình không mình không cố mình chặn lại không cố kiểm soát nữa thì dần à, dần nó sẽ dễ hơn <cười> có những cái uh, ví dụ nào mà mà em có thể share để mà mà giúp cho mọi người thấy cái sự chuyển đổi giữa cái việc là mình nghĩ đó là cái mình đang nghĩ trong đầu tức là nó có thật hay không thật và mình nên mình nên nói hay không nói thì ừ. em có ví dụ minh họa nào cho mọi người à, những thông tin mà em em được nhận tới á nó sẽ được thông qua giống như mọi các giác quan thông qua hình ảnh thông qua cảm xúc thông qua âm thanh thực ra nó sẽ không phải rằng là giống như một cái người ngồi bên cạnh em xong em nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài vọng vào xong cứ thế mình nói lại đâu nó sẽ không phải như thế mà cái sự dịch này nó giống như là mình thấy một hình ảnh nó chớp nhoáng qua và xong mình sẽ phải gỡ lại xem gỡ gỡ từ từ xem là hình ảnh nó mang nghĩa gì thì một uh, một vài ví dụ em nhớ nhất đấy là um, có một lần mình làm việc với các bạn này thì thực ra trước khi làm việc với mọi người em hay ghi cho mọi người một, một số cái câu hỏi để à, mọi người ghi ra hỏi xem muốn hỏi gì và để định hướng cho cái buổi làm việc thì bạn ấy cũng không nói gì nhiều đâu cũng chỉ hỏi những câu rất là cơ bản như kiểu là tại sao ở đây công việc là gì thì cho đến lúc cuối cùng um, của buổi làm việc đấy thì có một cái hình ảnh hiện ra đấy là um, em thấy họ họ ở đây là là um, những người hướng dẫn linh hồn của bạn ạ em thấy họ đặt tay lên trên cổ như thế này và xong chỉ vào cái sợi dây chuyền um, ở trên cổ thì nếu mà như bình thường ra em sẽ không kể lại đâu em sẽ bảo là em sẽ không tả lại đâu nhưng mà đến đến lần đó em tả lại cho bạn ấy em bảo là họ đang để tay trên cổ và họ đang chỉ vào cái sợi dây chuyền thì um, yeah, và song sau đấy nữa um, có một vài cái thông điệp ở trong buổi làm việc đấy nó cũng tương đối riêng tư nên sẽ không 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 kể lại quá nhiều nhưng mà sau đấy bạn ấy chào nhau thôi hai người chào nhau đến hôm sau bạn ấy viết thư lại cho em bạn ấy bảo là thực ra cái lúc mà bắt đầu tìm đến em viết thư cho em như thế đấy là lúc đấy mẹ mới mất xong cho nên là mình um, tự nhiên mình mất hết tất cả lẽ sống không biết là tồn tại ở đây để làm gì rồi um, cũng muốn Ừ, cũng muốn theo mẹ để đi cũng không muốn muốn sống nữa ý. thì cái chi tiết cuối cùng về cái sợi dây chuyền này tự nhiên nó làm cho bạn ấy bừng tỉnh rằng là à, họ vẫn đang ở đây mẹ vẫn đang ở đây mọi người vẫn đang ở đây để theo dõi bạn ấy để dõi theo bạn ấy đi trên cùng trên hành trình này bởi vì cái sợi dây chuyền là hồi bé bạn ấy à, mẹ mẹ mua cho xong rồi để trên à, bàn thờ của Phật bà để cúng 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 Phật bà để bà phục vụ cho cho nên là hai mươi năm trời bạn ấy cứ đeo thế thôi à, không ai biết có sợi dây đấy cho đến khi mà được nhắc lại trong cái buổi kết nối thì bạn ấy mới nhận ra rằng à thực ra à, có những cái chi tiết thế thì nó gợi nhớ lại và nó, nó nhắc nhở bạn ấy rằng là um, bạn ấy vẫn luôn luôn được yêu thương dù là có thể họ không ở đây một cách hữu hình mẹ không ở đây nữa nhưng mà vẫn luôn được yêu thương thì um, yeah, thì sau này thì bạn ấy học um, học cùng em um, qua những cái lớp học xong rồi sẽ sắp tới học reiki nữa cho nên là nhìn được chứng kiến một cái hành trình của mọi người từ lúc mà mọi người còn đang chấp chới cho tới khi mọi người bắt đầu vững vàng hơn tin tưởng hơn bắt đầu tạo được cái niềm tin hơn thì nó sẽ rất là ý nghĩa với em nó sẽ rất là ý nghĩa um, có những chi tiết nữa ví dụ như có một bạn nữa dạo gần đây em hay làm việc với mọi người mà <cười> toàn là những người thích đi tu thôi toàn là những người mà lúc mà mà kết nối cứ kết nối vào một cái là thấy hiện lên hình ảnh là chú tiểu làm 
<cười> tụng kinh gõ mõ là mặc áo xám rồi là rất muốn đi tu cạo đầu đi tu à, thì chị đó em cũng thấy là là một chú tiểu cũng có huynh đệ tới xong rồi à, mọi người cũng động viên bảo là bây giờ cái giai đoạn này có rất nhiều cuộc sống đã đã đi tu rồi bây giờ thực ra cái giai đoạn này trong cuộc sống này cái nhiệm vụ cái mục đích là thực sự là một cái sự hòa nhập với cuộc sống cơ chứ nếu không quay lại cái con đường đi tu này nữa thì nó nó vẫn ở đó nhưng mà nó nó lại lặp lại cái vòng lặp đấy nó sẽ lại là một cái con đường nó dễ như thế nên là hãy hãy thử cố gắng đi ra ngoài với đời đi hòa nhập với đời xem thế xong đến lúc sau đấy chị mới nhắn tin cho em sau buổi đấy chị bảo là có phải em theo dõi facebook của chị không mà chị tả lại chị tả lại cái buổi thôn nhiên của chị chị cũng tả lại chị là chị là chú tiểu thế chị cũng gặp các vị phật các vị sư như thế có phải em theo dõi chị xong rồi em mới nhớ ra không nhưng mà nhưng mà um, không xong rồi lúc mà về sau chị mới xem lại chứ bảo là không chị ấy chỉ đặt mỗi cái chế độ cho bạn bè xem thôi em không phải bạn bè em không xem được thì nó là những cái chi tiết nó rất là nhỏ như thế mà dần dần, dần làm cho mọi người um, vững tin hơn và và những thứ mình nhận được <cười> <cười> chị nghĩ là, là thông qua những cái thông tin đó thì thì người ta mới bắt đầu tin được đúng không em là à tại sao cái chuyện chỉ có mình biết mà bây giờ phương nói với mình những cái giống hệt như thế <cười> cũng chị, chị làm cái phiên đầu tiên với em cũng vậy đó thì cái, những cái chương trình những cái dự kiến trong đầu của chị thì chắc chắn là thật ra chị cũng không có chia sẻ nhiều cho nhiều người mà lúc đó chị mới đang là những cái ý tưởng trong đầu của chị thôi thì lúc mà bỗng nhiên em nói về những cái đó em chị bảo chứ ủa đâu có ai biết cái này xong mà không lại biết mà tại vì nó khá là unique tức là nó khá là riêng biệt đối với mình nó không phải là một con đường chung chung mà ai cũng có thể đi được thì mình cũng nói, ủa sao cái này nó nó rất là khác biệt mà sao phương lại biết tức là phương có thể diễn tả nó nó đầy đủ như thế thì cái đó là là những cái chi tiết nhỏ để giúp cho cái người đến với phương có thể cảm thấy là à đó là những cái thật sự mà là một cái kết nối mà chỉ đơn giản là mình không nhìn thấy họ thôi chứ không ừ. có là họ không tồn tại những cái đội ngũ tâm linh mình gọi là cái spirit team đúng không em tức là ừ. cái đội tâm linh của mình cũng như lúc nãy em diễn tả là cái người dân gian mình hay nói họ là những cái ông bà tổ tiên hoặc là yeah. tổ có. <cười> Ngày xưa người ta hay xem phù hộ, hay xem... Những phù hộ cho mình đó đúng rồi ai đâu mà là có quý nhân phù hộ ấy. À, đúng rồi đúng rồi <cười> mình đang nói là có người phù hộ thì thì đó chính là một cái cái từ dân gian của cái đội ngũ tâm linh mà bây giờ theo cái 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 cách hiện diễn giải cho mọi người dễ hiểu thì ừ. cái khác biệt chị thấy đó là không không nhất thiết lúc nào cũng phải là ông bà tổ tiên của mình mà ừ. sẽ là những cái bậc khác mà mình những cái vị mà mình chưa chắc đã biết đến nhưng mà khi mà nhắc đến họ thì biết đâu mình lại cảm thấy quen quen <cười> yeah, nó, nó, nó sẽ có những thứ mà có thể bây giờ em nói ra thì mọi người nghe mình vẫn bị mình vẫn bị cái 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 màu sắc của tôn giáo nên là mình sẽ sẽ thấy là nó không 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 tin á đặc biệt là mình nói về những um, những những vị tôn giáo mà mà giữ trong đạo Phật mình vẫn hay nói như là mẹ quan âm rồi là um, các vị Phật hoặc là như đạo Thiên Chúa giáo thì mình có Chúa Giêsu chẳng hạn thì những cái vị đấy thực ra về một cách um, cao hơn tôn giáo về mặt một, một cách linh hồn mà nói thì họ là những bậc giác ngộ thì họ họ cũng có danh tính họ cũng có um, tính cách cũng có dấu ấn về mặt linh hồn khác nhau À, một, một cách dễ hiểu nhất cho mọi người gần đây nhất mọi người thấy đấy là um, thầy thích nhất hạnh thì um, thì hôm thầy mất um, xong sau đấy khi em buổi sáng em, em đọc tin xong thì thì em cũng lặng người một lúc và xong rồi em cũng kết nối với cả um, với cả cái 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 spirit của thầy linh hồn của thầy và xong cảm nhận thấy rằng là bây giờ thầy đã mình gọi là thầy đã về trời nhưng mà cái linh hồn của thầy cái tính chất của thầy thầy vẫn ở đấy để thầy để thầy soi sáng cho chúng ta cho nên là cũng giống như là Phật bà quan tâm cũng giống như là các vị Phật thôi nếu mình muốn kết nối với thầy với um, với các vị Phật với với thật Phật bà quan tâm chẳng hạn nếu mà những ai mà mà hay um, hay 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 kêu gọi sự giúp đỡ của của mẹ quan tâm thì mọi người sẽ thấy rằng quan tâm sẽ lại là là những cái người mà sẽ xuất hiện trong buổi kết nối em em làm việc với rất nhiều người thì hầu như là um, là mọi người nếu mà có sự kết nối sẵn đi chùa mà hay hay tới quỳ dưới chân mẹ thì thì sẽ lại là mẹ quan âm tới để nói chuyện với mình 
thì uh, em biết là bây giờ nói những thứ đấy nó sẽ rất là khó tin vì là tại sao họ ở họ ở tượng phật họ ở chùa các bạn sao họ lại có mặt ở đây nhưng mà về một cách linh hồn mà nói thì họ 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 đã tồn tại năng lượng họ đã tồn tại chúng ta có thể kết nối với bất cứ ai mà chúng ta thấy có sự kết nối đó thì họ đi mây về gió mà chứ họ có phải đi xe như mình đâu <cười> <cười> đã gọi là năng lượng đã gọi là linh hồn thì họ cái cách giao tiếp và tất cả mọi thứ nó nó nhanh hơn cái mình tưởng tượng rất nhiều bởi vì giống như suy nghĩ của mình thôi mình nghĩ một cái là mình đã đến rồi chứ đâu có nhất thiết là phải đợi mình leo lên cái xe đó để mình đi đến đó để đến đúng không em xong rồi bảo là là chờ 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 để làm ở bên mỹ trước không phải quay ra việt nam sao có người đang ở bên mỹ đang cầu <cười> nhà em nghĩ là là nhưng bên cạnh những vị đó thì sẽ là những người rất là là thân thuộc gần gũi với cả mình giống như chúng ta vẫn hay nói là um, ở bên um, thiên chùa giáo ấy, có có các thiên thần chẳng hạn có thiên thần Michael có có những thiên thần mà họ giúp đỡ mình thì thì nó là những người rất là gần gũi với mình nếu mà chúng ta tin tin vào thiên thần hộ mệnh tin vào những người như thế họ giúp đỡ mình <cười> quan trọng là niềm tin đúng không em <cười> Em nghĩ thế và thực ra thế này bảo là tin hay không nó không phải chỉ có mỗi rằng là um, một buổi là xong mà nó sẽ phải dần dần nó củng cố em vẫn bảo mọi người là um, gửi cái gửi cái 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 yêu cầu lên vũ trụ á chỉ cần gửi xem là mình muốn một cái dấu hiệu và xong và xong để xem dấu hiệu nó có xuất hiện hay không thì dần dần mọi người sẽ thấy là là tự nhiên nó rất là vô tình mọi người hay hay thấy con số lặp lại là vì thế nó là cái cách dễ nhất mà um, mà nhận được tín hiệu thì qua các con số, qua lông chim, qua những cái lời bài hát tự nhiên nó vang trong đầu à, Qua tự nhiên những cái bài thơ, những cái bài viết ở trên mạng Xong có một cái dòng mà mình tự nhiên mình dở ra mình thấy là À nó đang trả lời câu hỏi mình đang hỏi Thì đó là những cái cách mà mọi người giao tiếp thôi Chứ không phải chỉ cần là Không phải chỉ có là ngồi vào chỗ xong nghe thì tiếng nói bên tai Thì đấy mới là cách giao tiếp <cười> ờ, Chị nghĩ là mọi người sẽ cũng tò mò là không biết ngày xưa là em học cái gì hoặc là cái background của em là gì hoặc đã làm những công việc gì để mà bỗng dưng một giai đoạn nào đó mình lại chuyển hướng sang cái cái, cái công việc này mà chị nghĩ nó sẽ không liên quan gì đến những cái em đã có làm trước đây, đã có kinh nghiệm trước đây đúng không? À. <cười> Từ ngày bé, thực ra khi mà em nhớ lại em vẫn hay bảo mọi người là nhớ lại xem ngày mai mình thích làm gì bởi vì từ ngày bé là những những giai đoạn mà chúng ta có kết nối với các bản chất linh hồn của mình nhất thì những cái sở thích mình hay thích từ bé mình hay làm từ bé nó nó sẽ là những cái chìa khóa này nó để nó dẫn mình đi nhớ lại xem là mình sẽ làm gì trong cuộc sống này thì từ ngày bé em đã vẫn rất thích um, về về tâm linh nói chung nhưng mà vẫn rất thích um, ví dụ mẹ mẹ cúng lễ thì mình ngồi đằng sau mình xem rồi là đi chùa rồi đến um, bà để hỏi bà ngoại em theo Phật thì cũng hỏi bà xem là chết định nó sẽ đi về đâu thì đấy từ ngày bé thì mình đã hay, hay quan tâm rồi nhưng em nghĩ là ai ai bè cũng sẽ hỏi những câu đấy nên em cũng không để ý lắm thì um, yeah, background của em là về về kinh tế và về marketing thì tất cả những cái công việc em làm cũng đều là về lĩnh vực này cũng đều là về marketing à, nó cũng không liên quan gì lắm đến không liên quan hoàn toàn đến công việc này nhưng mà cho tới khi bắt đầu em làm công việc này thì em mới thật sự em thấy rằng nó, nó chính là mình nó chính là những thứ mà em em khát khao em muốn truyền tải thực ra công việc này nó là cái 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 hình thức thôi nhưng mà um, cái tâm ý cái cái nguyện ý của em ở đằng sau công việc này và kể cả trong những cái khóa học về sau những cách mà em truyền đạt lại cho mọi người em em muốn truyền tải cho mọi người đấy là thật sự mong cho mọi người bắt dần dần biết cách kết nối với bản thân mình và và nhận ra thật sự rằng là chúng ta là linh hồn chúng ta chúng ta có một cái sự kết nối một cách cao hơn chúng ta sinh ra ở đây có mục đích có ý nghĩa có um, có nhiệm vụ nhưng thôi em không muốn nói về cái nhiệm vụ đấy vì có thể nghe nó nó bị to tát nhưng mà thực ra mình có ý nghĩa ở đây mình yeah, mình mình có lý do mình mới ở đây đấy là cái 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 khát khao nhất của em 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 mong muốn cho mọi người cảm nhận được cái cái tình yêu cái sự kết nối với mặt linh hồn này cái phần em nói là cái cái cuộc sống là cái trải nghiệm á là là chị hoàn toàn đồng ý là thật thật ra là mọi người nhiều khi không nhận ra mọi người chỉ sống theo cái cách là ừ cuộc sống nó hối hả cuộc sống nó như thế thì mình cứ chạy theo nó mà thôi nhưng mà có rất là nhiều người họ họ vì cái đó mà họ mất cái kết nối với cái bên trong của mình và họ không thật sự cảm nhận được gì hết hôm nay chị tình cờ gặp một bạn bạn 
uh, hỏi chị làm cái công việc gì thì chị có chia sẻ về cái kênh của mình thì bạn có nói là em cũng thích nghe những cái đó lắm mà bởi vì em nghĩ là em có problem ở trong trong em có cái vấn đề gì đó nhưng em cũng không biết vấn đề nó là cái gì bởi vì em không cảm nhận được uh, cái 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 cực độ của cái cảm xúc tức là em không có chuyện buồn xảy ra em cũng cảm thấy nó bình thường <cười> có chuyện rất vui xảy ra em cũng cảm thấy nó bình thường thì <cười> cái gì em cũng thấy nó bình thường hết thì em cũng không biết em bị sao thì <cười> chị đứng nói chuyện với bạn một hồi thì chị nghĩ rằng là uh, chị có hỏi thêm một số điều thì sau đó chị nhận ra rằng là bạn giống như bạn block những cái cảm xúc mà làm cho bạn dễ bị tổn thương dễ bị uh, đau buồn á thì bạn, bạn block nó lại tức là bạn không đi sâu hơn tức là bạn biết là bạn có một cái giới hạn nếu như chuyện gì buồn quá bạn chỉ đi đến đó bạn buồn đến tí xíu đó là hết bạn dừng lại bạn về mặt tâm lý là bạn tự tự ngăn ra bạn không cho mình đi sâu hơn thì thì thật ra mà nói là vì cuộc sống là trải nghiệm mà em không thực sự trải nghiệm nó thì, thì nó không có ý nghĩa gì hết đúng không em nó không làm cho mình có một cái sự thăng hoa trong cảm xúc cũng như nó không làm cho mình cảm thấy một cái sự đau buồn tột độ nào cả mà mà nó là tất cả mọi thứ nó bình bình như thế này nó không 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 đi đến đâu hết thì bởi vì bạn không cho phép mình trải nghiệm thì sau đó chị cũng có sharing với bạn chị cũng có nói bạn là em hãy thử đi hãy chọn những cái rủi ro là mình có thể chấp nhận được để mình có thể đi một cái cái đoạn đường để mà yeah. mình thấy rằng là ít nhất là à mình giả sử mình chị chị nói vui là dạo giống như mình chơi chứng khoán <cười> Mình chấp nhận giả sử mình có một trăm triệu mình đầu tư vào chứng khoán đi Mà khi mà mình chơi chứng khoán mà mình chấp nhận là một trăm triệu mình bỏ vào mình chấp nhận mất Thì thì lúc đó cái phần còn lại em chơi nó dễ lắm Em rất là thoải mái cái tâm trạng của em, em em chơi sao cũng được hết trơn á Bởi vì em biết là cái điều tệ hại nhất có thể xảy ra là em mất một trăm triệu Em chấp nhận chuyện đó rồi thì đâu có sao nữa đâu, đâu có gì để sợ nữa đâu thì khi em không có gì để sợ, không có gì để mất nữa thì em cứ chơi thôi và em như vậy em mới gọi là mình enjoy the ride tức là mình mình tận hưởng được cái hành trình đó mình 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 cảm thấy mọi thứ nó xảy ra với mình mình mới cảm nhận được thì bạn bạn mới là, oh, như vậy là trải nghiệm hả chị à, tức là em phải trải nghiệm thêm nó đúng rồi em cuộc sống là trải nghiệm mà <cười> Cho nên, nhiều khi mọi người cũng <cười> chị nghĩ là mọi người muốn nhiều khi mọi người cũng cũng chọn giải pháp an toàn tức là đôi khi là biết biết là gì ra xung quanh biết là mình sẽ cần phải nhảy đấy tức là biết là ở bên kia cái hồ nó nó là một cái một, một cái bãi cỏ xanh đây nhưng mà đôi khi mình nhìn xong mình lại dừng lại nhìn xong mình lại dừng lại thì mọi người vẫn cứ hay một trong những cái câu hỏi trong những cái buổi kết nối đấy là làm sao để nghe được làm ừ. sao để kết nối được với cả spirit guide thì <cười> một trong những cái cách dễ nhất đấy là họ họ ở đây là là street guy họ bảo rằng sẽ phải bắt đầu bắt đầu chịu những cái thử thách chịu những cái rủi ro giống như chị nói cứ cố thở đi cứ cố ra khỏi vùng an toàn đi và mọi người sẽ thấy rằng khi mình bắt đầu thở thò một chân ra khỏi cái vùng an toàn thì cái tiếng nói của trực giác cái tiếng nói của street team nó sẽ rất là rõ bởi vì giống như là mình bắt đầu mình ra ngoài rồi thì họ sẽ bắt đầu cùng cùng làm việc với mình chứ nếu mà mình mình cứ chọn ở ở bên trong mình cứ chọn cái cái sự an toàn mặc dù biết rằng là là mình cần phải làm gì đấy biết là mình sẽ cần phải mình có nhiều hơn mình mình phải sống mình phải cống hiến mình phải trải nghiệm nhưng mà đôi khi đôi khi cái sự cái sự cố hữu cái sự an toàn cố hữu ấy nó nó sẽ giữ mình lại à, nha yeah, thì đúng là em em cũng đồng tình với chị rằng là thử cố đi rồi mình chơi hết mình đi xem là xem mình có gì để mất nữa không nha yeah. mà đấy là tại sao mà mà đôi khi cái sự thức tỉnh nghĩ cái sự bóng tối của linh hồn nó lại diễn ra trong giai đoạn mà chúng ta rơi xuống đáy nhất vì khi chúng ta rơi xuống đáy nhất thì không có gì để mất và khi mình không có gì để mất thì tự nhiên là mọi thứ nó lại trở nên là là cái gì nó cũng sẽ có giá trị <cười> đúng rồi thì chị cũng nghĩ là là cái cách mà mình luôn luôn cứ phải thử để mà mình có một cái trải nghiệm dù cái trải nghiệm đó là buồn hay vui nó vẫn là một cái trải nghiệm rất là có giá trị đối với bản thân mình nên cứ phải thử thôi <cười> yeah. và thực ra mình sẽ mình sẽ học được nhiều hơn từ 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 cái điểm đáy từ cái 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 nỗi buồn hơn là mình học được từ cái niềm vui bởi vì 
Yeah, vui thì nó nó sẽ nó sẽ sẽ cho mình một cái bài học nhưng mà khi mình tận cùng của cái nỗi đau ấy thì mình sẽ học được cái cái, cái chiều sâu của nó mình sẽ hiểu thật sự là mình mình nới rộng ra cái giới hạn của bản thân mình và mình hiểu được rằng à thực ra mình sẽ còn đi sâu hơn được nữa mình mình dũng cả mình đã bứt phá ra thì các bạn đang nói với chị một câu mà chị buồn cười lắm chị bảo là <cười> bạn nói với chị là em uh, hôm trước em gặp một cái bạn cái cô bé kia rất là dễ thương nói chuyện đi rất là vui à, nói mọi thứ em thấy buổi tối đi rất là vui nhưng mà ngày hôm sau em block bạn luôn <cười> sao vậy ủa, ủa đang vui rồi là sao ngày hôm sau block thì bạn bảo nhưng mà không vui hôm trước là chị không sao hết vui rồi <cười> thì sau sau đó chị mới hỏi thêm <cười> chị mới hiểu rằng là cái cái tiềm năng mà để mà đi xa hơn với cái bạn nữ đó, đó là ừ. nó có nhưng mà bạn vì bạn nam bạn cảm thấy sợ hãi cái cái đoạn đường đi đó, là bạn bạn nói là em đã hình dung ra được luôn là là cái kết cục của nó sẽ là như thế nào thì chị nói à như vậy có nghĩa là em có thể nhìn thấy cái điều tệ hại nhất có thể xảy ra nhưng em không chấp nhận nó đúng không nó đúng rồi chị em không chấp nhận em cắt ngay lập tức <cười> <cười> thì chị mới nói thì đó là cái mà em nên phải thay đổi bởi vì cái cuộc sống của chúng ta là trải nghiệm nên em hãy khi em đã biết được cái điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì thì đó, đó là một cái điều tốt rồi đúng không nhưng em phải chấp nhận nó để khi mà em chấp nhận cái chuyện đó nó có xảy ra với em như thế nào mà em vẫn chấp nhận thì thì em cứ quen bạn đi và em cứ thử đi đi cùng với bạn một đoạn đường xem và biết đâu cái kết cục nó không giống như em nghĩ thì sao bởi vì khi mà em đang nghĩ một cái chuyện nó có thể tệ nhất xảy ra nó chỉ là 50% thôi Và em vẫn có 50% là thay đổi được cái chuyện đó đúng không? Nhưng nếu như em không làm gì hết thì em mất hết 100% rồi Em không có không có gì trong tay cả, em em hoàn toàn không không được bất cứ một cái gì cả Cho nên cứ thử đi <cười> Đấy là cái cách mà bạn hay bảo là mọi người mặc cả với cả vũ trụ ấy Thật là là <cười> con sẽ bỏ cái này nếu mà nếu mà có cái khác to hơn chờ con theo kiểu thế theo kiểu là mình sẽ bỏ công việc này chỉ khi là có một công việc khác tốt hơn chờ mình nên là có một vài người tìm đến em chúng hỏi là là có nên nghỉ việc không liệu nghỉ việc xong có tìm được việc khác tốt hơn không thì thì cũng mối quan hệ cũng thế tức là mình có nên mình có nên tiến tới với người này không liệu tiến tới có kết có kết cục lâu dài không có đi được cùng nhau đến đến cuối đời hay không nhưng mà thực ra thực ra đôi khi khi mà đi cùng nhau được một đoạn thì thì họ lại bảo rằng có khi cái người chấm dứt ý không phải là người kia không phải là người kia phụ bạc mình mà lại chính là mình <cười> có khi lại chính là mình mình thấy nó không phù hợp nữa thì sao thì um, yeah, thế nên là mọi thứ nó sẽ và có khi là khi mình đi được cùng với người này rồi nó lại dẫn mình tới với cả một cái mối quan hệ khác chẳng hạn nó nó giống như là một cái tiền đề ấy. nên mình không mặc cả được cái chuyện rằng là sẽ chỉ thế này khi mà mình làm như thế này nó sẽ rất là khó chỉ có nói với các bạn là cứ yêu nhiều đi đừng đừng có tự giới hạn mình bởi vì nếu như em không yêu nhiều thì em đâu có biết cái nào là là cái mà em thực sự muốn hoặc là cái tính cách nào cái con người nào là cái em thực sự muốn dành cái cuộc đời còn lại của mình với họ cho nên mình cứ phải trải nghiệm nhiều chứ chứ nhiều khi chị thấy rõ ràng các bạn uh, mà quen với ai một thời gian khá là dài nhé nhưng mà đến lúc cưới nhau thì trời ơi chưa được một năm lại bỏ nhau rồi bởi vì cái thời gian tìm hiểu đó các bạn không thực sự tìm hiểu nhau như cách mà các bạn cần và các bạn chỉ đang nghĩ là à, mình có một người rồi thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa ừ. Nhưng mà đến lúc thực tế sống chung với nhau nó sẽ khác Bởi vì uh, tính cách mỗi một cái vấn đề xảy ra Cái cách hành xử của hai người đối với cái vấn đề đó nó như thế nào Nó lại là một cái chuyện khác nữa Thì uh, mọi người đều đều nghĩ là quen lâu dài là đủ Nhưng thật ra cái cái chất lượng của mình mới là cái quan trọng hơn là cái thời gian <cười> ra cũng khó cũng khó ghê á tại vì đúng là các bố các mẹ vẫn cứ bảo là yêu ai thì yêu một người thôi thì xong người là um, xác định thì hẳn hẳn dắt về nhà cho nên là rất là áp lực cái quan trọng là cái xác định đó cái xác định đó nó dựa trên cái gì tức là cái xác định đó nó dựa trên cảm xúc không hay nó có dựa trên cái suy xét của mình không hay nó có dựa trên cái trải nghiệm cái kinh nghiệm mình đã có hay không nó là những cái vấn đề khác nhau để nó tạo ra cho mình một cái mối quan hệ bền vững chứ không chứ không thể nói là ừ chỉ đáp ứng đủ checklist của mình là là xong nó không nhất thiết là lúc nào nó cũng là như thế thì thì nó không có dễ dàng chút nào hết nói cái này sẵn 
cũng sẵn chị share luôn hôm qua chị tình cờ xem một cái cái TV show cái reality show gọi là Love Is Blind ừ. thì họ cho hai cái group một năm một bên nam và một bên nữ tìm hiểu nhau thông qua uh, cái việc là họ không nhìn thấy nhau ừ. hai bên hai cái phòng kết nối với nhau thì cái cửa đó ở giữa nó đóng và họ không biết người kia uh, là ăn, kiểu như hình dáng như thế nào chỉ nghe được giọng nói thôi nhưng chị nghĩ cái ý tưởng đó khá là hay bởi vì nó sẽ đặt tất cả những cái uh, cái prejudice những cái thành kiến của mình sang một bên và ừ. nó chỉ tập trung đúng vào cái chuyện là ừ cái người này nói chuyện như vậy có phải cách là phải cái cách mình muốn nghe hay không họ uh, họ cái cái cách họ giao tiếp cái giọng nói của họ, cái âm lượng đó có phải là cái âm lượng mình thích nghe hay không? Tức là họ sẽ xác đoán lên trên cái người đó mà từ bên trong ra chứ không phải là từ bên ngoài vào và chị rất là thích yeah. cái cách đó. <cười> nó rất là là... Ừ. Thực ra cách em nói chuyện, em em hướng dẫn lớp khóa học mà em em hướng dẫn về năng lượng và trực giác đó. Thì mọi thứ nó đều liên quan đến nhau kể cả kể cả cả giọng nói. Cho nên em sẽ nói hơi sâu hơn một, một xíu về chuyên môn thì cái giọng nói của mỗi người nó là đặc thù của mỗi người và và nếu mà chúng ta lần về cái giọng nói thì mình sẽ mình sẽ lần về được cái quá khứ của mọi người mình sẽ lần về được cái có thể là cái nguồn gốc về mặt linh hồn của mọi người và okay. mỗi cái giọng nói nó nó có một cái năng lượng um, nó có một cái năng lượng riêng và nó giống như là mình mình già sóng cùng tần số ấy. và đôi khi là cái linh hồn của mình và như mình đã nhận ra cái tần số đấy của đối phương mình đã nhận ra cái giọng nói đấy và đôi khi mình nghe lại mình thấy nó hợp giống như mình nghe thấy nó quen cái tần số đấy hai người nó 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 hòa trộn lại với nhau ấy thì thì mình sẽ nhận ra nhau cái giọng nói rất là quan trọng tức là mỗi cái âm lượng mỗi cái 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 tông giọng mọi thứ nó sẽ đều ảnh hưởng đến cảm xúc đến chi não đến um, yeah, đến 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 tâm trạng của mình nên là em thấy cái cái um, cái cái format của chương trình nó rất là hay về đúng là có một cái bài tập nữa em để cho mọi người làm đấy là che mắt lại và xong rồi um, hướng về bên trong để thật sự cảm nhận ở bên trong ấy thì đúng là cái 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 cách mọi người chọn như thế tại vì chúng ta chúng ta ở với ai đúng là sẽ mình sẽ nhìn hoài hình 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 cơ thể hình dáng thôi đúng không nhưng mà mình sẽ nghe giọng của người ta mình sẽ biết là mình mình có phù hợp với họ hay không rồi kể cả khi họ giận họ buồn họ vui họ stress thì cái tâm giọng của họ sẽ thay đổi mình có chịu được nó hay không thì yeah <cười> rất là hay cái đó là ha thật ra thì thì chị không biết về cái việc là <cười> em vừa nói là cái từ cái giọng nói mà mình có thể đi sâu hơn về cái quá ừ. cái của họ luôn thì thì rất ừ. là <cười> yeah, cái này em đọc được ở trong em đã thử em em đọc được là ở trong quyển um, của của ông Edgar Casey tức là một trong những cái nhà ngoại cảm um, nổi tiếng um, trên thế giới á ông 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 ấy um, kết nối với cả mọi người bằng cái cách là ông ấy vào cái trạng thái thôi miên và xong rồi ông ấy kết nối với cả um, hay sao của ông ấy và xong ông ấy cũng cũng lần về lại giọng nói của mọi người thì em em đọc em đọc được một cái chi tiết đấy là em cũng có thử trên một vài người thì em cũng lần về được lại những cái những, những cái quá khứ những cái hình ảnh thì uh, yeah nó 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 sẽ nó sẽ nó sẽ khiến nó sẽ khiến mọi người có rất nhiều thứ mà mà bản thân chúng ta mình mình cứ nghĩ rằng mình chỉ có mỗi cái cơ thể này nhưng mà tất cả mọi thứ tất cả mọi tế bào cơ thể giọng nói mọi thứ nó đều là một cái vũ trụ nhỏ mà nó sẽ dẫn mình về lại với cái nguồn gốc của mình hai game ha yeah. <cười>